Mae trigonometrics sy'n golygu mesur tri onglau yn ein galluogi i gyfrifo ochrau coll neu onglau coll mewn unrhyw driongl ongl sgwar. I wneud hynny, mae'n defnyddio tri fformula pwysig, yr hain sydd ar y sgrin yn awr, sef y fformulae ar gyfer sin, cos a tan. Mae'r cofrif neu'r mnemonic soca toa yn ein helpu i gofio'r tri fformula yma. Gan gychwynefo'r so yn soca toa, Mae'r S yn golygu sin neu sain yr ongl theta. Mae'r O yn golygu opposite yn Saesneg, felly cyferbyn yn Gymraeg, ac mae'r H yn golygu hypotenuse. Yna, daw'r K yn soca toa. Mae'r K yn golygu cos neu cosain yr ongl theta. Mae'r A yn golygu adjacent yn Saesneg ac agos yn Gymraeg, ac mae'r H eto'n golygu'r hypotenuse. Olaf gwelwn y toa yn soca toa. Yma, mae'r T yn golygu tan neu tangiad yr ongl theta, mae'r O yn golygu opposite neu cyferbyn, ac mae'r A yn golygu adjacent neu agos. Ond beth yw ystyr y geiriau cyferbyn, agos a hypotenuse? Os rydym yn ystyried unrhyw driongl ongl sgwar, fel yr un yma, ac yn labelu unrhyw un o'r onglau lem efo'r ongl theta, yna gallwn labelu ochrau triongl fel yma. Yr ochr sydd gyferbyn yr ongl theta yw'r ochr rydym yn ei labelu efo'r gair cyferbyn. Yr ochr sydd gyferbyn yr ongl sgwar yw'r ochr rydym yn ei labelu efo'r gair hypotenuse. Ac yr ochr sydd ar ôl, yr ochr sydd yn agos at yr ongl theta yw'r ochr dyn i'n labelu efo'r gair agos. Nawr, mae'r formulae sin cos y tan yn dangos bod cysylltiad rhwng yr ochrau a'r onglau mewn unrhyw driongl ongl sgwar. Gallwn ddefnyddio'r cysylltiad yma i gyfrifo ochrau neu onglau coll mewn unrhyw driongl ongl sgwar. Er enghraifft, ystyriwch y triongl yma, sy'n cynnwys ongl M o 25 gradd. Gan labelu'r triongl, gwelwn fod yr ochr yma, sy'n cael ei labelu efo'r llythyr yn X, gyferbyn yr ongl M 25 gradd, ac felly, dyn ni'n labelu'r ochr yma efo'r gair cyferbyn. Mae'r ochr sydd efo 5 centimetr yn ni, fel hyd, gyferbyn yr ongl sgwar, ac felly hon yw'r hypotenuse. Ac mae'r ochr sydd ar ôl, sydd heb label ar ni o gwbl, yn agos at yr ongl 25 gradd, ac felly dyn yn labelu'r ochr yma efo'r gair agos. Nawr, dyn ni'n gallu defnyddio y'r fformulae yma sy'n cos y tan i gyfrifo hyd y cyferbyn. Yn yr achos yma, gan ein bod eisiau ffeindio'r cyferbyn, ac gan ein bod ni'n gwybod yr hypotenuse, Y fformula sydd yn cynnwys y geiriau cyferbyn a hypotenuse ydy'r fformula ag yfer sain yr ongl theta, ac felly yn y cwestiwn yma, mi fydd yn ein defnyddio'r fformula sain i gyfrifo hyd y cyferbyn. Nawr roedd yn ein dangos yn union sut i wneud hyn yn y fideo nesaf. Ond yn awr, dyma i chi ychydig o ymarferion i chi eu ceisio. Yn gyntaf, ceisiwch labelu'r trionglau ongl sgwar yma efo'r geiriau cyferbyn agos a hypotenuse. Pan rydych wedi cael amser i feddwl am eich ateb chi, gwyrwch eich ateb yn erbyn yr atebion cywir sydd yn awr yn cael eu dangos ar y sgrin. A nesaf, tybed os ydych yn cofio'r fformulae a gyfer sin, cos a tan unrhyw ongl theta. Ceisiwch ddefnyddio'r cofrif neu'r mnemonic o gychwyn y fideo yma i lenwyr bylchau yn y ffracsiynau. Pan rydych chi wedi cael amser i feddwl am yr atebion, gwyrwch nhw nawr yn erbyn yr atebion cywir, sydd erbyn awr yn cael eu dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch chi'n cyfrif trydar at mathemateg. Neu ewch chi'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.